பக்கம் வந்துருக்கீங்க நாளை இந்த பக்கம் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரி கொடுக்கலாம் இன்னும் நீங்கள் விட்டு போனதுனால வாழ்க்கை விளங்கிருச்சு வேற ஒன்றும் கிடையாது அது மிஸ் பண்ணாமல் அதை தினம் தானே அது அவசியமாக நான் அவ்வளோ சொல்லும் போதே உங்கள் முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சி தெரியுது இல்லை இல்லை தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஹாய் பிட்டீஸ் நான் உங்கள் ஆர்ஜி ராக்கி இன்றைக்கி நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக மடைதீர் வந்து தாவும் நதி அலைநான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஞ்சு வந்திருக்காரு சரி யாரும் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட மடைதீர் வந்து அவருடைய அப்போ நவர்தான் இருக்காரு இவரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் இருக்குது அவரோட இன்ட்ரோ முடிச்சு நானே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் பிரதர் பேசிக்காக அவன் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது என்னென்னா ஒரு திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு நபர் நபர் சொல்கிறது ஒரு நண்பர் திருநெல்வேலியிலேருந்து சென்னையில் இருக்கிற ஒரு வளர்ந்துட்டு இருக்கிற வளர்ந்து முடிச்சுட்டே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கிற ஒரு மீடியாவில் சாதிச்சுட்டு இருக்காரு ஒரு இளைஞருக்கு உதாரணமாக இருக்கிறாரு அவர் நம்ம கூட இருந்திருக்காரு அவருடைய பெண் ரொம்ப பில்டப்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது அந்த அளவுக்குலாம் பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ண சொந்த ஒரு கடமை அதனால் இல்லை திருநெல்வேலியில் விஸ்காம் படித்தேன் நான் பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படித்தேன் சென்ஜர் வீஸில் ஸ்கூலிங்லாம் இங்கே தான் கேம்பிரிட் ஸ்கூலில் படித்தேன் ஒரு டுவெல்த்து முடிச்சோன்னா ஒரே ஒரு இது இருந்தது இன்ஜினியரிங் மட்டும் சேரக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு தோணுச்சு நல்ல முடிவு இல்லை நல்ல முடிவு இருந்ததை விட எனக்கு ஒன்று என்னோட சுயநலம் தான் மேக்ஸ் வர அவ்வளோதான் சிம்பிள் அவ்வளோதான் என்ன ஆ சரி அதனால் வேணாம் அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் சில பிர பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது சில தாட்ஸ்லாம் இருந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க கூட படித்தவங்களாம் இன்ஜினியரிங் போயிட்டாங்க நீ இதை போய் வந்துருக்க நீ என்ன பண்ண போகிறேன் நீங்கள் கேள்வியெலாம் நிறைய வந்துச்சு நிறைய வேஸ்ட் பண்ணேன்னு சொல்லிக்கோங்களேன் பட் எனக்கு பெரிய விஷயமே தெரியல சரி ஓகே மூணு வருஷம் ஜாலியாக போயிடுச்சு அப்புறம் ஜாப் ஜாயின் பண்ணோம் நமக்கு ஜாப் ஜாயின் பண்ணலாம் ஐடியாலாம் இல்லை கொஞ்சம் நாள் நீங்கள் சுற்றலாம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாங்க தான் ஐடியா தான் இருந்துச்சு சமுதாயத்தை கற்றுக்கணும் கற்றுக்கலான்னு தான் ஐடியா இருந்துச்சு ஆனால் விதி பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவர்ஸ் வந்து கால் வந்துச்சு எனக்கு ரெசியூம் எப்போ அனுப்பிச்சுன்னு தெரில கால் பண்ணாங்க அது மாதிரி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா நான் ஓகே பிரதர் ஓகே நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னா போனோன்னா இன்ட்ரிவ் ஒரு நாலு நாள் நடந்துச்சு நாலு நாள் நாலு நாள் நடந்துச்சு ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று கேட்டாங்க நான் இப்போ எடிட்டிங் தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஆங்கர் ஜாயின் பண்ணல எடிட்டிங் தான் ஜாயின் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒன்று கேட்டாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எனக்கு பேசிக் தான் தெரியும் தெரியாது நான் உடனே சொன்னேன் எனக்கு தெரியல மறந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ ஒன்று பண்ணுங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு போய் கற்றுக்கிட்டு மறுபடியும் வாங்க நாங்கள் இன்னொரு நமக்கு ஆ நம்ம தப்பிச்சு போனால் போதுன்னு ஒரு நாலு நாள் இன்ட்ரிவியூ வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்னடா நான் அஞ்சாவது நாள் இன்ட்ரிவியூனு கடுப்பில் ஆ சரி ஓகே நான் கிளம்பிட்டேன் அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட் ரூமில் தங்கியிருந்த மெட்ராஸில் தங்கி இருக்கும்போது ஒரே மனசு அல அலசலாவே இருந்துச்சு என்னடா நம்ம சக்ஸஸ் ஆகும் தெரியல ஃபெயிலியர் ஆகும் தெரியல ஒன்னு சக்ஸஸ் ஆகும் ஒன்று சக்ஸஸ் ஆகும் ஃபெயிலியர் ஆகும் நடக்கணும் நமக்கு எதுவும் தெளிவாக தெரியலையே எப்படின்னு தோணுனே நான் அடுத்த நாளே ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் அவங்க ஒன்னே கேட்டாங்க அதுக்குள்ள படிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னா படிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அது எப்படி ஒரு நாள் படிக்க முடியும்னு நான் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு தான் காமிக்கணும் பண்ணிக்கிறேன் சரி ஓகே மார்க்கு பந்து பணம் தான் மார்க்கு பந்து அப்படின்ட்டு பண்ணி காமிச்சேன் சரி ஓகே எடுத்துக்கிறேன் உடனே ஜாயின் பண்ணுங்கன்ட்டானுங்க சரி ஓகே அப்படி ஒரு நாலு நாள் ஆச்சு இப்போ ஆமாம் கரெக்டாக உடனே ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஒரு நாலு நாள் ஆச்சு வீட்டுக்கு வந்து நாலு நாள் டைம் கேட்டேன் தங்கியிருந்தேன் அப்புறம் நாலு நாள் போய் ஜாயின் பண்ணேன் அப்புறம் ஒரு வருஷம் எடிட்டிங்கில் போச்சு எடிட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஒரு சான்ஸ் கிடச்சது ஒரு ஷோ ஒன் பண்ணது காமெடி ஷோ ஒன் பண்ணதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சது ஒரு ஆர்ஜே ஒருத்தர் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஆர்ஜே ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் அவர் ஆர்ஜேவாக இருந்த ஒருத்தர் வந்து ஷோ பண்ணணும் அவரால் பண்ண முடியல அப்போ என்னை கூப்பிட்டு கேட்டாங்க நீ பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு எனக்கு தயக்கமாக இருந்துச்சு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ரிஸ்க் எடுக்க அவங்க தயாராக இருக்காங்க நம்ம சொல்லுங்க சொல்லிட்டீங்க இறங்கி பார்த்துருவோம் நானும் அதே தான் ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக இருக்கும் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பிள்ளை இறங்கினேன் நடந்துச்சு அப்படியே ஆரம்பிச்சு எல்லாம் ஆரம்பிச்சது ஓகே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம ஊரை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து அப்படி நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது பெரிய பெரிய விஐபிலாம் நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருப்பீங்க பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் கேட்கும்போது நீ அப்படி இப்போ நம்ம ஊர் பண்ணிடா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும்ல என்ன இருந்தாலும் நம்ம வெளியூரில் போய் இருக்கும்போது நம்ம கூட இருந்த ஒருத்தர் என்ன சொல்லுதுன்னா நம்ம சர சரௌண்டிங்கில் இருந்த ஒரு ஆள் நம்ம போக முடியாத இடத்துல இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கும் அது நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தோம் அந்த மாதிரி நம்ம 
வாழ்க்கை <laughs> 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 அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் பெரிய பெரிய விஐபி எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா விஜயகாந்த் சாராக இருக்கட்டும் சீமான் சாராக இருக்கட்டும் தமிழிசை சௌந்தரராஜனாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க அப்போ உங்களுக்கு சின்னதாக கூட பயம் ஒரு தயக்கம் ஒரு தடுமாற்றம் எதுவுமே இருந்தது இருக்கா இருந்திருக்கா இல்லை பயம்னு அப்படி இல்லை பிரதர் எதுவுமே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பயப்பட்டிங்கன்னு சொல்லுங்கள் சில கேள்வியை அவங்களால் கேட்கவே முடியாது முடியாது இப்போ அந்த கேள்வி அவங்க எந்திரிச்சு போயிடுவாங்களோ திட்டிடுவாங்களோ அப்படிங்க பயம் உனக்கு வந்துடும் ஸோ வந்து பயப்படுதும் கிடையாது பட் சில இதை எப்படி கேட்க போகிறோம்னு தயக்கம் இருக்கும் இப்போ ஹார்ட் சில கொஸ்டின் ஹார்டான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சில விஷயம் அவங்க பேச விரும்ப மாட்டாங்க அப்போ அந்த பேச வைக்கணும் அதுதான் நம்ம வேலை நம்ம ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அதை எப்படி கேட்க போகிறேன் அப்படிங்கிற தயக்கம் இருக்கும் தவிர பயம்லாம் எனக்கு இருந்து கிடையாது முதல் என்ட்ரி பண்ணப்போ ஒரு மாடல் ஒருத்தவங்க என்ட்ரி பண்ணியிருந்தேன் அப்போ கொஞ்சம் பயம் இருந்தது பயம் இல்லை இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் புது இடம் எப்படி பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஆ இப்போ வரைக்கும் எனக்கு பயம்லாம் எதுவுமே இல்லை ஒரு ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது பயம் இருக்கும் எப்படி பண்ண போறோம்னு அந்த பையன் இருக்கும் ஆனா பண்றதுக்கெல்லாம் துணிவே துணை எதையும் அடிக்கலாம் சரி ஓகே ஐயோ நிறைய பேர் இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கீங்க அதுல உங்களுக்கு மறக்க முடியாத யாராவது ஒருத்தர் ஒரு இன்சிடென்ட் ஏதாவது இருக்குமா இல்ல நிறைய பேர் இன்னும் கேக்குற கேள்வி தான் அது ஆனா என்னன்னா அப்படி ஒரு ஒவ்வொரு இன்டர்வியூலையும் ஒவ்வொரு புது விஷயம் இருக்கும் அதான் பிரச்சனை இப்போ என்னன்னா எல்லாரும் நினைப்பாங்க இவங்க ரொம்ப சேஃபர் சைடாக பண்ணதுக்காக யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கா அப்படி கிடையாது சீரியஸாக அப்படி கிடையாது எல்லா இன்டர்வியூலையும் சில விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ தமிழிசை சௌந்தரராஜன் அவங்க இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக இல்லாத பதில் சொல்லுவாங்க சில கேள்வி ரொம்ப பிடிச்ச அவங்க ஆன்சர் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூ இருக்கு இது இதுன்னு சொல்ல முடியாது பிடிச்ச இன்டர்வியூ பார்க்கும்போது நக்கிரன் கோபால் அவர் இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க அது பிடிக்கும் அது போக பார்க்கும்போது தமிழிசை சௌந்தரராஜன் இன்டர்வியூ அப்படி சொன்னா எல்லாரும் சொல்லிடுவோம் அதுக்குதான் சொல்றாங்க மேக்சிமம் என்னன்னா அவங்க எல்லாருமே நம்ம ஸ்கிரீனுக்கு வெளியே பார்க்கறதுக்கு வேற மாதிரி இருப்பாங்க ஆனா நம்ம கிட்ட பழகும்போது ஒரு வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சரி அடுத்தது என்னன்னா திருநெல்வேலி பிறந்ததுல இருந்து இங்கதான் இருக்கீங்க திடீர்னு சென்னையில போய் வேலை பார்க்குறீங்க என்னைக்காவது ஊரை மிஸ் பண்ணது உண்டா தினம் தினம் ஒரு மிஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் ஸ்டார்டிங்கில் எடிட்டிங்கில் இந்த ஒரு வருஷம் இருந்தப்போலாம் எப்போ ஒரு ஒரு மாதத்தில் மூணு தடவை லீவ் கிடைச்சாலும் மூணு தடவை அப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஓடி இருக்கும் ஆஃபீஸில் எனக்கு அதிகமாக ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டே அதிகமாக லீவ் எடுக்கிறது தான் அந்த மாதிரி எனக்கு ஊர் இல்லாமல் இருக்க முடியாது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நாள் லீவ் கிடைச்சாலும் எப்படி ஊருக்கு போயிட்டு வரலாம் ரெட் பஸ்ஸில் டிக்கெட் எங்கே இருந்தால் பார்ப்போம் அது மிஸ் பண்ணாமலாம் இல்லை தினம் தினம் கண்டிப்பாக திருநெல்வேலி மக்கள்லாம் பாசமிக்க மக்கள் இதில் இருந்தே நோட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எங்கே வெளியூர் போனாலுமே நம்ம கஷ்டமாக இருக்கல ஊருக்கு போய் ஜாலியாக அந்த இருந்தமாதிரி இருக்காது ஊருக்கு வந்தமா சாப்பிட்டோமா அதில் குளிச்சோம் அதுதான் அதுதான் என்ஜாய்மெண்ட்டு நல்லா இருக்கும் போது <laughs> இல்லை தயக்கம்னு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு பேனூர்ஸில் ஜாயின் பண்ணும்போதே வந்து நமக்கு இந்த ஜாப் பற்றி பெருசாக ஒரு இது இல்லைல்ல புது ஃபஸ்ட்டு தடவை ஜாப் ஜாயின் பண்ணுறோம் எனக்கு என்ன ஒரு எந்த சிஸ்டம்னா சார் நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடித்தோடனே வேலை கிடைக்குது கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு எந்த ஒரு சார் ஓகே ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு இடத்துல ஒரு ஜாப் கிடைக்கும் ட்ரை பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு விஷயம் இல்லை சார் இப்போ வரைக்குமே வந்து எது புதுசாக அதெல்லாம் ட்ரை பண்ண பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஏதாவது நடக்குது இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் இதில் இருக்கிறீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண சொன்னால் நான் பண்ணுவேன் சூப்பர் அதில் இருக்குமா இல்லையா அதில் தொடர்ந்து இருக்கும் கடைகள் அறுபத்தி நாங்கும் கட்டுறது அப்படி இல்லை அதில் இருக்கிறோமா இல்லையாங்கிறத வேற ட்ரை பண்ணாமல் ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணாமல் எனக்கு வராது பிடிக்காதுன்னு போகிறது நல்லா இருக்குது இல்லை அதனால் ட்ரை பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணலாம் சார் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கட்டம் இந்த கட்டத்தில் தான் எல்லாரோட இதயத்தையும் கல்லாக்கிக்கணும் எப்போ உங்களை பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் மூவியில் எப்போ கம்மிட் ஆக போகிறீங்க இல்லை அது 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 அவசியமாக நான் அவ்வளோ சொல்லும்போதே உங்கள் முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சி தெரியுது இல்லை இல்லை நிறைய பேர் இந்த கேள்வி கேட்குறாங்க இதுலேருந்தான் நிறைய பேர் நினச்சிருக்கேன் இதுலேருந்து அங்கே போகணுன்னு அப்படி கிடையாது ஆசை இருந்தால் போகலாம் 
அது சில சான்ஸ் வருது பட் ஆனா எனக்கு பிடிச்ச கதைகள் எதுவும் இல்லை அப்படி இல்லைங்க கதைகள் இல்லை நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு செட் ஆகணும் வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளை வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளை அளவு பேச இருக்கா என்ன இதுக்கு மேலே என்ன பேசிங்க வேணும் நானே நடிக்க ரெடியா இருக்கேன் சரி இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்காங்க அவருக்கு நடிக்க ஆசை இருக்கா இதுதான் அந்த கேள்வி எல்லாம் ப்ரொடியூசர் அந்த கேள்வி எல்லாம் பரவாயில்லைங்க ஏதோ எல்லாம் வெளிநாட்டு தானே இல்ல சில இது வருது பிரதர் பாக்கணும் அது அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன அப்ப பாக்கலாம் கூடிய விரைவில் சரி ஓகே நாங்க ரெடியா இருக்கும் ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எதுவும் நடிச்சிருக்கீங்களா காலேஜ் நடி படிக்கும்போது ரெண்டு மூணு ஷாப்பிங்ஸ் நடிச்சது அது நாங்களே பார்க்க முடியலைங்கிறனால நாங்களே டெல்ட் பண்ணிட்டோம் அது அது ஒரு அப்புறம் இப்போ ரெண்டு மூணு ஷாப்பிங் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த எதுவுமே ரிலீஸ் ஆகலை ஓகே சூப்பர் ஓகே மேலும் மேலும் உங்கள் பயணங்கள் நல்லா வரும் கண்டிப்பாக ஒரு திருநெல்வேலி நம்பராக திருநெல்வேலி இருக்கிற ஒருத்தனா சொல்கிறேன் அது மட்டும் ஒரு நல்ல நண்பராக சொல்கிறேன் உங்களோட பயணம் இன்னும் போக போக நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் விஜேஸ்க்கு நிறைய ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் உங்களை மாதிரி ஆங்கிரிங் பண்ணும் நானும் அப்படி எப்போ மாதிரி ஆங்கர் ஆகணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் அப்படி ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா நல்லது தான் இல்லை பிரதர் ஒன்று நான் ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒருத்தர் மாதிரி இன்னொருத்தர் கண்டிப்பாக ஆக முடியாது முடியாது சரிங்களா அது வந்து நான் எங்கே கேட்டாலும் சொல்லுவேன் நான் யூனிக் யூனிக் ஒருத்தருக்கு மாதிரி ஒருத்தர் என்றைக்குமே ஆகவே முடியாது அவரை மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் அவரை ஆகவே முடியாது அது யாராக வேணால் எடுத்துக்கலாம் கோபிநாத் எடுத்துக்கலாம் ரங்கராஜ் பாண்டியர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வேறு மற்ற ஆங்கரை எடுத்துக்கலாம் சிவகாசி நாடு யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்கள மாதிரி அவங்க ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் சிவகாசி மாதிரி ஆகணும் நினச்சிங்கன்னா அவரோட காப்பியாக தான் இருப்பீங்க தவிர அவர் மாதிரி ஆக முடியாது கண்டிப்பாக ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப் ட்ராக்கும் வேறு அவர் படித்த விஷயங்கள் வேறு அவர் வளர்ந்து வர விஷயங்கள் வேற அவர் கிடைச்ச சான்சஸ் வேற நீங்க அதே சான்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி வளர நினைச்சீங்கன்னா முடியாது உங்களுக்குன்னு தனி ட்ராக் செட் பண்ணுங்க அவங்க எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஆனா ட்ராக் உங்க ட்ராக்கா இருக்கும் உங்களுக்கும் செட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்கள மாதிரி நாலு பேர் புது ட்ராக் செட் பண்ணுவாங்க ஒரே ட்ராக்க ஃபாலோ பண்ணால இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை வேஸ்ட் என்னதான் பண்ணணும் அவர் சிவகாதி மாதிரி பண்றாரு அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிஞ்சு உங்களுக்குன்னு செட் பண்ணினா அது வேற மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும் இப்போ வந்து உங்களை பார்த்து ஒரு ரொம்ப குக்கிராமத்துலேருந்து ஒருத்தன் வரான்னுச்சுங்களேன் நீங்க ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ குக்கிராமத்துலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்டார் ஆகிட்டு வரும்போது இப்போ நம்மளும் வரலாமே பல பேர் வருவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்டார் அப்படிங்கிற இந்த ஃபாலோ தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்க வேணாம் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்கள் எப்படியே அடைஞ்சிருவீங்க அது நான் ரொம்ப நம்புற விஷயம் தான் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் முயற்சி பண்ணல அப்புறம் சார் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட வந்து ஒரு 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 ஷோவில் ஆங்கர் பண்ணணும் சரிங்களா ஒரு சாட்டர் சேனல் ஆங்கர் பண்ணும் அதை பற்றி இருபத்தி நாலு நேரம் உங்களுக்கு எண்ணங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து சேரும் அது நீ இயற்கைன்னு சொல்லலாம் கடவுள்னு சொல்லலாம் யாரும் எண்ணங்களுக்கு மிகுந்த வலிமை அது வந்து அது வந்து இருபத்தி நாலு நேரம் உங்களுக்கு சிந்தனை இருக்கணும் அது அது மேலே கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது நடக்குமானு நம்பிக்கை வச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அது எப்படி வரும் யார் மூலமாக வரும் தெரியாது யார் மூலமாக வந்து சேர்ந்துடும் அது அது மட்டும் ரெண்டு மட்டும் தொடர்ந்து வச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா யார் வேணா ஆங்கர் மட்டும் இல்லை ஏன்னா வேணா ஆகலாங்கிறது ஏன் நம்பிக்கை பரவாயில்ல பிரதர் இதை ஆட்டோ பின்னாடியே எழுதலாமே தினமுறை தகவல் கொடுக்குறீங்களே பரவாயில்ல நல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொன்னீங்க தேவையான விஷயம் எண்ணம் நம்ம எண்ணம் எப்போதுமே நம்மளோட குறிக்கோளை நோக்கி தான் இருக்குது சென்னைக்கு போனீங்கல்ல ப்ரோ சென்னைக்கு போயிட்டு அங்கே உங்களுக்கு டீம் மெம்பர்ஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோடனே டீம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமைஞ்சாங்களா இல்லை தனியாக ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு அடாப்ட் ஆகாமல் ஃபஸ்ட்டு போனோன்னா கொஞ்சம் ஷையாக இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் ஃபீல் பண்ணிங்களா இல்லை அப்படிலாம் இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு எடிட்டிங் தான் ஜாயின் பண்ணேன்னு சொன்னேன் எடிட்டிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் வந்து அமைச்சூராக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க ஆஃபீஸில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு இதை சொல்கிறதுக்குலாம் இல்லை எல்லாேருமே போனோடனே ப்ரோ மாதிரி பண்ண முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கற்றுக்க முடியும் ஸோ போனப்போ சில விஷயங்கள் வந்து நான் மற்றவங்க கூட கேட்டு கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருந்தது இப்போ அவங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி செக்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருந்தது நம்ம லோக்கலில் பண்ணுறது ஸ்டாண்டர்ட் வேறு அவங்க பண்ண ஸ்டாண்டர்ட் வேறு ஸோ அதுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் மிங்கிள் ஆக வேண்டியிருந்தது நிறைய இன்குபிஷன்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அது இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நம்ம உள்ளே பழகும்போது இப்போ நான் அப்புறம் அண்ணன் தம்பின்னு பழக ஆரம்பிச்சோம் முதல்ல சார்னு கூட்டு எல்லா ஆஃபீஸ்லையும் சார்னு கூட ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் அண்ணன் தம்பி அது மாதிரி அப்படியே பழகி க்ளோஸ் ஆகிடும் அது மாதிரி க்ளோஸ் ஆகி பழகிடும் ஸோ அது இருந்துச்சு டீம் செட் ஆகுது கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் டை
அவருக்கு என்ன தோணுதோ ஸ்டேஜில் ஆக்ரோஷமாக பேசுகிறார் அவர் பார்க்கும்போது ஒரு ஆக்ரோஷமாக பேச்சாளராக தெரியும் அப்படிங்க ஒரு ஆக்ரோஷ் பேச்சாளராக எங்கே பேசினாலும் சரி அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கருது ஒரு ஆயிரம் மணி நேரத்துக்கு மேலே பேசியிருப்பார் அவர் மொத்த இதெல்லாம் எடுத்து பேசினா ஆயிரம் மணி நேரத்துக்கு மேலே இருக்கும் பேச்சாளர் பேச்சாளர் சிறந்த பேச்சாளர்னு சொல்லுவோட ஆக்ரோஷமான பேச்சாளர் அவர் அடுத்து வந்து திருமுருகன் காந்தி திருமுருகன் காந்தி இப்போ வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிட்டு வர ஒரு ஆள் ரெண்டாவது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நான் சமூகத்தில் இப்போ தவிர்க்கப்பட முடியாத நபர்களில் அவரோட பேரும் ஒன்று கண்டிப்பாக மாட்டுக்கிறது இருக்க முடியாது அடுத்து நம்ம டேரக்டர் மோகன் ராஜா டேரக்டர் மோகன் ராஜா புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும் யங்ஸ்டர்ஸை கவர்ற மாதிரி மட்டும் இல்லாமல் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அது மூலமாக ஏதாவது கருத்து சொல்லணும் இல்லை அவங்கள முன்னேற வைக்கிறது ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு துடிப்பான இயக்குநர்களில் அவர் ஒருத்தர் அப்புறம் நம்ம கேப்டன் விஜயகாந்த் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர் வந்து நாமெல்லாம் எனக்கு அவர் பார்க்கும்போது சொன்னீங்கன்னா நம்ம மிஸ் பண்ண லீடர்லாம் அவரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு ஏன்னா அவர் செய்த நல்ல விஷயங்களும் பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கார் அது மக்கள் இப்போ சரியாக ரெகக்னைஸ் பண்ணாத மறந்த தலைவரோ அப்படின்னு ஒரு அவர் விஷயம் அப்புறம் நம்ம டேரக்டர் கௌதமன் டேரக்டர் கௌதமன் வந்து நிறைய போராட்டங்களை பார்க்குறோம் ஆக்ரோஷம் பேசுகிறத பார்க்குறோம் ஆனால் அடுத்தடுத்து செயல்கள் செய்கிறாரு ஆனால் அவர் மேலே இன்னும் பெரிதும் யாருக்குமே நம்பிக்கை வரல அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அடுத்து நக்கிரன் கோபால் நக்கிரன் கோபால் அவர் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு கடை கோடியிலேருந்து வந்து இவ்வளோ பெரிய பத்திரிகை நிறுவனம் வச்சு இன்னைக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது வந்து அவரை மாதிரி ஒரு ஆள் முடியாது உழைப்பாளி நல்ல நல்ல உழைப்பாளி அவர் அவர் ஆரம்ப கால இதெல்லாம் பா படித்தோம் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான கஷ்டங்கள் தாங்கி வந்திருக்காரு எக்கச்சக்கமான வழக்குகள் கொடா வழக்கு முதற்கொண்டு அவர் ஃபேஸ் பண்ணி வந்திருக்காரு அதனால ஒரு நல்ல உழைப்பாளி அவர் பார்க்கும் நல்ல உழைப்பாளி கோபிநாத் கோபிநாத் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக பேசக்கூடிய நபர் ரெண்டாவது ரொம்ப உண்மையாக இருக்கணும் நபர் அவர் கருத்தை வந்து உண்மையாக சொல்லுவார் இப்போ இந்த கருத்து சொல்வது மூலமாக இந்த விஷயம் சொல்கிறது மூலமாக சமூகத்தில் வந்து சலசலப்பு உண்டாகுமே அவனை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுவாங்க நினைக்காமல் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தோணுது அதை யாராலும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சாலும் அது ஏன் கருத்து அப்படின்னு சொல்லி தைரியமாக சொல்லக்கூடிய நபர் ப்ளீஸ் இந்த புக்கை வாங்காதீங்க அடுத்து என்னென்னா என்னம்மா நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களம்மா லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவங்களும் ரொம்ப ஆக்ரோஷமான பேச்சாளர் அவங்க அவங்க ஆக்ரோஷமா அவங்க ஒரு கருத்தை வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்லக்கூடிய நம்பர் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இதை வந்து சமூகம் இப்படி பேசுவோம் அப்படி பேசுவோம் அப்படின்னு கிடையாது நான் என்ன நினைக்கிறேன் நான் இதான் நினைக்கிறேன் அதை அவங்களோட சொல்கிறேன் சொல்லுவோம் அப்படின்னு பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல பேச்சாளர் ஆமாம் போலீஸை கூப்பிடுவேன் அதிலே தெரிஞ்சிருது சரி ஓகே அடுத்து அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் அன்புமணி ராமதாஸ் இப்போ எங்கர் ஜென்ரேஷன் நிறைய பேர் வந்து இப்போ வரவோட திட்டங்கள் என்ன அதெல்லாம் பா படிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடியே வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது அவர் நல்ல ஒரு விஷன் உள்ள லீடராக நான் பார்க்கணும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு சமூகத்தில் அடுத்து வேறு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ஸ்லாம் வச்சிருக்காரு அவ்வளோ அவர் அவர் ஆட்சி அமைக்கும் தான் தெரியும் எப்படி கொண்டாட போகிறாங்க பட் இப்போ வரைக்கும் அதை பார்க்கும்போது நிறைய பேர் பிளான்ஸோடு இருக்காங்க அதில் அவரோட பிளானும் வந்து நல்ல நல்ல ஒரு சமூகத்துக்கு என்ன தேவை இப்போ எப்படி முன்னேற்றி கொண்டு வரலாம் அது கண்டிப்பாக ஜென்ரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அரசு பிளான் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் டொடமண்டன் டொண்டமண்டன் டைம் நம்ம ஆர் ஜே பாலாஜி ஆர் ஜே பாலாஜி ஆர் ஜே பாலாஜிங்க இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் சொல்கிற அந்த வேர்டு அதெல்லாம் ஞாபகம் வரும் அவளோட ஸ்பான்டனிட்டிங்க ரொம்ப ஸ்பான்டனிட்டியாக பயங்கர மாதிரி அது ஸ்பான்டனிட்டிங்கிறோட அது ஒரு வெறும் ஸ்பான்டனிட்டியாக இருக்காது அது தவிர்த்து ஒரு கருத்து கருத்து இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு சம ஃபன் எலிமெண்ட் ஒன்று இருக்கும் அவர் பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருப்பார் அவர் சும்மா ஒரு மேல் டாப்பில் சொல்கிற விஷயம் கிடையாது எல்லாமே இன்டெப்தாக படித்த விஷயங்கள் இருக்கும் நல்லா ஸ்பான்டனிட்டி தான் ஞாபகம் வரும் அவர் பார்க்கும்போது உண்மையாகவே எனக்கும் அவர் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் ப்ரோ இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட உங்களோட பொண்ணான அந்த டைமை செலவு பண்ணி சில விஷயங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்ததெல்லாம் எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிங்க சில விஷயங்கள் கருத்துக்களை சொன்னீங்க நிறைய உண்மைகள் பேசுனீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி அடுத்தது என்னென்னா நான் வந்து தெரியும் பிரதர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தானே ஐயோ மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே எங்கேயும் கரண்ட் கம்மி எங்கே போனீங்களா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை ஸ்பைஸ் டிவி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அவங்க வீடியோ பண்ணுற வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்பை